Pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noel Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Eve Anthony Kazimoto karibu Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa ameagiza tume ya vyo vikuu nchini Tanzania TCU na baraza la taifa la elimu ya ufundi NACTE kuhakikisha elimu inayotolewa na taasisi za elimu ya juu zinawezesha wahitimu kujiajiri na kuwa na sifa za ushindani katika soko la ajira kimataifa. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya 12 ya elimu ya juu jijini Dar es Salaam Mheshimiwa Majaliwa amesema Wakati umefika sasa kwa wasomi katika vyo vikuu kujiridhisha kuwa mitaala inayotolewa kama inawaandaa wahitimu kupata taaluma na stadi za kuweza kujiajiri na kupambana na changamoto za kimaisha. Tume ya vyo vikuu Tanzania TCU na baraza la taifa la elimu ya ufundi NACTE kuhakikisha kwamba program zote zinazotolewa na taasisi za elimu ya juu Tanzania zinawawezesha wahitimu kujiajiri na kuwa na sifa za ushindani katika soko la ajira kimataifa. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Majaliwa amesema ni vema mfumo wa ithibati na udhibiti wa ubora wa elimu na mafunzo ukaimarishwa ili kuhakikisha asilimia sitini ya wanafunzi wanaohitimu shahada kwenye sekta ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa kukua kwa uchumi. Kuweka mikakati ya kuinua na kuboresha taaluma zinazotolewa ili zilete tija kwa maendeleo ya taifa letu na dunia nzima kwa ujumla. Hata hivyo waziri mkuu amezitaka taasisi hizo kuendelea kuimarisha mfumo wa udahili na kujipanga kutumia fursa za elimu na mafunzo ya ndani na nje nchi kwa makundi yote ya kijamii kwa usawa katika ngazi zote hususan ufundi, hisabati, sayansi na teknolojia. Uhuru wa wananchi kupata habari nchini Tanzania umeelezwa kushuka baada ya hofu kubwa kwa wananchi wakati wanapotoa na kupokea taarifa mbalimbali. Hayo yamebainika wakati kituo cha taarifa kwa wananchi nchini Tanzania TCIB kikiwakutanisha wadau mbalimbali wa habari kujadili sheria mpya ya taarifa kwa wananchi. Hali ya uhuru wa vyombo vya habari na haki ya kupata taarifa kwa sasa ni tete. Ni tete kabisa. Na hili si tofauti sana kwa watu wengine kwa makundi mengine. Wanahabari ni wanajamii. Hali ya haki ya kujieleza, ule uhuru wa kujieleza kwa ujumla imedorora. E, na mimi nilishawahi kusema kwamba nitasema kweli daima kwa kuwa uhuru wa kujieleza unapokuwa upo kamili. Tunaofaidika tuko wengi. Sisi wengine tunatoa maoni yetu bila kuzuiwa na mtu yeyote. Akizungumzia sheria hiyo pili mtambalike kutoka baraza la habari nchini Tanzania MCT anasema kuna upungufu katika sheria hiyo huku wadau wa sheria hiyo wakiwa hawajashirikishwa ipasavyo. Kuna mapungufu kidogo kwenye ile sheria ambayo kwa muda mrefu sana tulikuwa tunaipigania sisi ambao tuko kwenye hizi harakati za kutafuta haki ya kupata taarifa na yale mapungufu yameifanya hiyo sheria isiwe kama tulivyotarajia hiyo iwe sheria kidogo nzito lakini pamoja na hayo tunaona kuwa kitu muhimu kwa sasa hivi ili hiyo sheria iweze kutumika serikali itunge zile nani zile regulations wanaziita iweze ikafanya kazi tumekuwa tunafuatilia kwa muda sasa na wizara ya sheria na katiba ambayo ndio inasimamia hii sheria imetuambia kuwa tayari wameshatunga lakini sisi hatukushirikishwa kwenye ile mchakato kama wadau na sasa hivi ziko kwa kwa attorney general kwa upande wake mkurugenzi wa chama cha uandishi wa habari wanawake Tanzania Tamwa Dieda Sanga anasema wananchi bado hajaeleweshwa umuhimu wa kupata taarifa hivyo ni muhimu sheria zinazotungwa zikawashirikisha wananchi tuangalie kama nchi mbalimbali za Kiafrika Tanzania ikiwepo kwamba kama kuna sheria ambazo zinatungwa tuhakikishe basi sheria hizo kwanza wananchi wanazifahamu wanazielewa ili waweze kuzitetea vinginevyo kama ni sheria tu zimo kwenye vitabu haisaidi
Wafanyabiashara wilaya ni Babati mkoa ni Manyara wameiomba mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA kuacha kukomesha jitihada za ulipaji kodi kupitia mfumo wa mashine za kielektroniki EFDs kwa kuwatumia mawakala wanaowauzia mashine zinazoharibika mara kwa mara ambazo zinachangia kushindwa kurejesha mikopo yao Mwandishi wetu kutoka Babati mkoa ni Manyara Roda Kimati ametutumia taarifa ifuatayo inayosomwa na Mariam Mtani. Wafanyabiashara hao wakiwemo wajasiria ya mali wametoa kilio chao kwenye mkutano ulioandaliwa na benki ya NMB ulioandaliwa na maafisa wa TRA na ardhi ambao wamekuwa wadau wa kuu pindi wachukuapo mikopo kupitia benki hiyo kwa lengo la kutathimini mwenendo wa mikopo. Licha ya kulalamikia mashine hizo za kielektronik, wameomba benki kuangalia mwenendo wa makato ya fedha kwenye akaunti zao. Na ukifika pale TRA unataka labda tinamba unakuja kukopa huku benki hauji bila tinamba. Ukienda TRA ndo unaambiwa ulipe sasa hiyo hela unalazimishwa hayo mapato unayopata sasa. Hii hela tunayoikopa benki tunalipa tunatafuta kwa manufaa mengine au ya kulipatia rae. Sasa hizi mashine zili wameenda kuchukua wameenda kuokota zile fake kabisa hiyo wapate faida kubwa. Kwa sababu utatunza kadi utakavyoweza. Lakini na mimi nimehitaji baka na kutafuta kitabaki zuri kufunika isingie mu lakini juzi hapa imekufa. Sasa tunashii hata kuelewa tatizo ni nini. Naye afisa mfawidhi wa kodi TRA Joseph Atimnanka amewaomba wafanyabiashara hao kuwa wavumilivu juu ya kero hiyo na kuwaahidi kulifanyia kazi swala hilo kwa kufuatilia mawakala wa mashine hizo. Pia amewataka kuanza kufanyiwa hesabu za biashara zao ili kujua hasara na faida kwenye biashara zao. Kama mashine yangu ipeni kufanya kazi toa taarifa si anaye na kwa yule aliyepozia mashine ya kutengeneza. Sasa wengi wana excuse hiyo hapa. Mashine inafanya kazi, anakuja ofisini, anaomba baraka barua na kuruhusu. Sasa sisi benki ya NMB tuko wazi. Mteja anapomba mkopo anapewa kabisa baka na mwisho wa siku mkopo ukulipa wote atakuwa malipa lipa kiasi gani. Taasisi nyingi hazifanyi hivyo. Wanakwambia tu 9.8, mwisho nitakuwa nimelipa shilingi ngapi? Wakija kulinganisha na NMB unakuta nafu na ndio maana unaona watu wengi wanahudumiwa na NMB kuliko taasisi nyingine. Vyo vya elimu ya juu katika nchi za Afrika Mashariki vimetakiwa kuzingatia sifa za kutoa kozi mbalimbali kwa wanafunzi wanaosoma katika vyo hivyo ili kuwezesha wanafunzi kuhitimu wakiwa na ujuzi unaohimili soko la ushindani wa ajira. Hayo yamebainika wakati hivi karibuni tume ya vyo vikuu nchini Tanzania TCU ikizifuta baadhi ya kozi katika vyo vya elimu ya juu nchini kutokana na kutokidhi viwango vya ubora. Mwenzangu Steven Mumbi ameangazia maonesho ya vyo vikuu jijini Dar es Salaam na kutuandalia taarifa ifuatayo. Vyo mbalimbali vya elimu ya juu katika nchi za Afrika Mashariki vimejitokeza kuna kozi wanazozitoa ili kujinyakulia wanafunzi wa kujiunga na kozi mbalimbali huku swala la ubora wa elimu likipewa kipaumbele. Michael Mubangizi ni meneja mawasiliano kutoka chuo kikuu cha Kikristo nchini Uganda anasema vyo vya elimu ya juu vijisaiishe ili kutoa elimu na ukidhi viwango. So many universities some of them Vyo vikuu vingi vingine vinajiendesha bila kutambulika. Kwa hiyo ni muhimu vifanye uchunguzi ili kufahamu usajili na udahili wa bodi husika. Uwepo wa vyo vingi vinavyodahili wanafunzi wa kujiunga na elimu ya juu katika nchi za Afrika Mashariki vimeongeza ushindani wa kunyakua wanafunzi wanaojiunga na vyo hivyo. Lakini swali la kujiuliza Ye, vinatoa kozi zinazostahili TCU ku, kufungia baadhi ya courses kutoa kwenye vyo baadhi hapa Tanzania sisi tunaona ni, ni, ni kitu ambacho ni, ni, ni reasonable kwamba wameona kabisa kwamba kuna vigezo ambavyo vinatakiwa kwamba kila chuo kiwe na vigezo hivyo sasa kama hujatimiza inatakiwa u, ufungiwe kidogo lakini kwa chuo chetu sisi kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa ni vidogo tu kwenye 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 baadhi ya centers walikuwa hawajakamilisha 
lakini sisi ambao ni center ya Dar es Salaam tu, 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 tulikuwa tayari tumeshakamilisha. Kwa hiyo center yetu sisi imeruhusiwa kuendesha hizo courses ambayo ni business administration pamoja na education. Kwa upande mwingine Philemon Masatu anasema wanafunzi wanayo furusa ya kwenda kusoma vyo vya elimu ya juu vilivyo nje ya nchi ili kujipambanua kimtizamo. Akili nafunguka. Ninapokwenda hata Kenya akili nafunguka. Nikimwona mkenya anaishi hivi, kwa hiyo kuna vitu vipi ambavyo nitavitoa Kenya hata nikirudi nchini kwangu hapa nitakuwa nimekuja navyo. Nikienda China kuna vitu vipi ambavyo nitakuwa nimetoka navyo kule nikirudi hapa pia nitakuwa yani kuna namna fulani ambavyo mwanafunzi anayesoma nje anakuwa ana gain zaidi kuliko anayesoma hapa Tanzania. Mwalimu John Francis Kimiro ni mzazi anasema wazazi nao wanaaswa kuchukua hatua ili kuhakikisha wanashiriki kuwatafutia watoto wao vyuo vya kujiunga vyenye kozi zinazostahili. Ah ndio wachukue wa, wa, wa jukumu unajua vitu vingine usi usitegemee mtu fanya atakufanyia. E, uchukue jukumu you have to take the trouble of coming kwenda huku na huku ili unapofika nyumbani sasa unakaa na mtoto. Yeye ana farm flani na wewe flani unachangia. Sijui tumeelewana. Ni vitu ambavyo kusokuwa hivi vinataka combine effort ya kwake na ya kwako. Unless labda wewe mwenye mzazi uwe huu mwanga wako mdogo. Kaya hata mwanga mdogo ukiulizoria unaweza kusaidia. Kwa hiyo mahali kama hapa ni sehemu sahihi kabisa ya kuweza kupata maelezo kwa ajili yako. Mtazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinalitoa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenuliwa kwa shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2243. Pound ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2292 na kuuzwa kwa shilingi 2232. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2593 na kuuzwa kwa shilingi 2619. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 56. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 170 na kuuzwa kwa shilingi 172. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 67 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 72. Faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Anton Kazimoto. Kwa habari hizo za soko la fedha inahitimisha swahili habari kwa sasa. Kwa ni baya wote wale shiriki kukuletea swahili habari mimi ni Noah Laltaika. Mwenzangu ni Steven Mumbi katika habari za soko la fedha mwenzetu ni Eve Anton Kazimoto. Kwa pamoja tunasema asante.